Ingat ka sa pagdadala ng box? Baka mabutas yung ilalim. Opo, ate. Ate Jay, ito na po ba yung panguling box? Wait ha, iti-check ko lang. Yung orange box ay may mga books. Yung puting box ay may mga lumang damit. At ang blue box naman ay mga lumang toys. Ayun! Kumpleto na ang ipaminigay natin sa foundation. Yun. Ah, sige, pahinga muna tayo. Sa wakas. <laughs> Uy, teddy bear ko to dati ah. Ate Jay, teddy bear ko po dati oh. Alam niyo po ba na hindi po makakatulog kapag hindi ko po ito yapak? Ang cute-cute naman ito. Sa'yo din ba yan yung pulang kotse na yan? Ah, ito po. Oo. Opo, regalo po sa'kin ito ng daddy ko. Ang ganda naman ito. Imagine mo na ito ay isang bus. Oo okay po. Ang bus na ito ay para sa isang field trip. Sabihin na lang natin ay may 855 na estudyante na kasama sa field trip. Tapos, sa isang bus ay kasya ang 45 na estudyante. Ilang bus ang kakailanganin para makasakay lahat ng estudyante? Ay naku si Ate Jay, isisingit pa rin ang mat kahit simpleng paglalaro. Siyempre naman, pwede naman tayong mag-aral o matuto habang naglalaro. Matanong ko lang po, ano po bang math problem po yan? Ito ay tinatawag na word problem. Word problem? Ano po yun at paano po natin yun masasolve? Ganito. Para mas madaling i-explain at maintindihan, isolve muna natin ang problem. Tapos, pwede na natin pag-usapan ang mga natunan mo. Sige po ate. May 855 na estudyante na kasama sa isang field trip. 45 na estudyante ang kasya sa isang bus. Ilang bus kaya ang kailangan natin para magkasya ang lahat ng mga estudyante? Ate, parang ang haba naman po niyan. Buti naman at napansin mo yon. Kailangan pag ganyan ang problem, dapat ay intindihin muna ito. Tapos kunin natin ang given numbers. Intindi ng problem? Aha! Alam ko na po. Yung pinaka-problema po natin ay kung ilang bus ang kakailangan natin para masakay ang lahat ng estudyante. Tama! At yung given naman po natin, meron po tayong 855 na estudyante at 45 na estudyante bawat bus. Tama ulit! Sa tingin mo, anong operation ang kailangan natin gamitin? Operation po. Di ba tinuro niyo po sa amin yan? Ito po yung addition, subtraction, multiplication, and division. Tama po? Yes. So, sa tingin mo, ano kaya ang operation na gagamitin natin? Mukhang kailangan po natin hatiin ang bilang ng estudyante na kasama sa field trip. Siguro po, division. So, meron na tayong problem, given numbers, at operation na gagamitin. Ngayon naman, it's time to solve the problem. 85 divided by 45 is 1. 1 times 45 is 45. 85 minus 45 is 40. Bring down 5. 405 divided by 45 is 9. 9 times 45 is 405. 405 minus 405 is 0. Ang 855 divided by 45 is 19. 19 na bus ang kailangan sa field trip. Yay! Okay na po agad yung problem natin. Oops! Teka muna, bago tayo mag-celebrate, ay i-double check muna natin ang answers natin. Kailangan pa po ba talaga yun? Importante ang pag-double check, lalong-lalo na sa math. Tara, double check na tayo. I-multiply natin ang bilang ng mga bus at bilang ng mga estudyante sa bawat bus. Dapat ang maging sagot natin ay 855 pa rin. 19 times 45 is 
Tama ang sagot natin! Ganun po lang na. Kaya po pala importante ang pagdo-double check ng mga sagot eh. Sabi ko naman sa iyo eh. Oh, naintindihan mo na ba ang word problem? Sa pagkakaintindi ko po, ang word problems ay tulad po nung kanina. Imbis na numerical form, ang problem, nakasulat po ito sa paragraph o pangungusap. Tama! Napansin ko rin po na may mga steps po tayong sinusunod, tulad ng pagintindi sa problem at pagpili po ng operation na gagamitin. Tapos, mismong pag-solve ng problem at yung panghuli po ay pag-double check ng sagot natin. Uy, ate oh, play money. Oo nga, no? Alam mo ba, dati ginagamit namin yan sa project sa math. Hmm, sige, ito naman. Kung 7,884 pesos ang nakolekta ng bus driver sa isang biyahe, at kung mayroong 73 na pasahero sa isang biyahe, magkano ang tiket na binayaran ng bawat isang pasahero? Ate Jay, pwede ko po bang matry na ako lang po mag-isa mag-solve? Sige ba? Dito po sa problem natin ay kailangan ko pong mahanap kung magkano po ang binayaran na tiket ng bawat pasahero. Ang given numbers naman po ay 7,884 pesos at 73 na pasahero. Tama! Ano po kayo ang operasyon ang dapat kong gamitin? Pag ginamit ko po ang multiplication, lalaki po ang numbers. Alam ko na po, pwede po ulit natin gamitin ang division para mahati ang total cost. Ayan! Pwede nang isolve. 7,884 divided by 73 is 18. 18 pesos po ang binayaran ng bawat isang pasahero. I-check natin kung tama ang sagot mo. Ang total cost ay 7,884 pesos. Kapag minultiply ko ang sagot mo na 18 sa 73, ay dapat maging 7,884 din ito. 73 times 18 is 1,314 pesos. Hindi tugma sa total cost ang sagot mo. Naku! Uulitin ko na lang po ate. Baka may nakalimutan lang po akong gawin. Tama yan. Pag nagkakamali, huwag dapat agad susuko. Okay po. Hindi po ako susuko. Isusolve ko na lang po ulit. Okay. 78 divided by 73 is 1. 1 times 73 is 73. 78 minus 73 is 5. Bring down 8. 58 divided by 73 is 0. 0 times 73 is 0. 58 minus 0 is 58. Bring down 4. 584 divided by 73 is 8. 8 times 73 is 584. 584 minus 584 is 0. It's time to double check. Kapag multiply ko ang 73 sa 108, ay dapat ang product nito ay same sa total cost na 7,884 pesos. 73 times 108 is 7,884 pesos. Magkatugma ang product at ang total cost. Ate, salamat po pala sa pagtuturo sa akin tungkol sa word problems, ha? Siyempre, basta sa math at iba pang problema, maaasahan mo ko dun. Natutunan ko rin po, Ate Jay, na kapag nagkamali po tayo ng sagot sa mat, huwag po tayo sumuko. Tama yun. Kapag pinagtsatsagaan at binigyan atensyon ang problema sa mat, magiging mas dali lang yun. Oh, tara na. Ihati na natin itong mga box. Tara, ito din, oh. Ayun.